Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une très bonne adresse. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous allez retrouver des intervenants que vous connaissez déjà. C'est parti pour vous parler d'un très bon restaurant de Thaï, ici à Ban Thaï, à Koh Samui. C'est parti Vous cherchez un bon restaurant ou bien manger à Koh Samui Vous cherchez une nouvelle adresse pour déjeuner, quelque chose d'un peu différent dans ce restaurant, on vous propose du Khao Soi. Le Khao Soi, c'est ce plat typique de la région de Chiang Mai. Ça va les cas Ça va les cas Ça va les cas Santitani, Bampo. Chai. Alors, au niveau des boissons, on vous propose du café. Vous pouvez prendre l'expresso aussi. C'est pas partout qu'on trouve de l'expresso. Également, des de thé du chocolat et des boissons un rare endroit où on peut prendre un café expresso americano si on préfère cappuccino, latte, caramel et bien j'ai bien envie de goûter stir fried kale and crispy pork ça va me permettre de manger des légumes et un plat que je ne mange pas régulièrement alors je veux le prendre au poulet parce qu'ils n'ont plus de porc pour aujourd'hui je vous emmène en cuisine pour voir cette préparation alors voilà, avec mes amis, on est décidé à des plats différents ce qui va nous permettre de goûter la bonne cuisine de, cette, de ce restaurant. Mireille a choisi un cow soy chicken, un cow soy au poulet. Jean-Loup a choisi un cow soy chicken katsu. Alors là, la différence, d'après ce qu'on a compris, c'est que le poulet est sauté à la poêle avant d'être placé sur le cow soy lui-même. Et donc moi j'ai choisi le Arai pour le pot de Pat Kana. Pat Kana. Yes, Pat Kana. Pat Kana. Kai. Tat Panakai. Nunjan. Ok. Kaponka. Le poulet, euh, le poulet grillé avec du kale. Le kale c'est un, un légume, euh, je ne sais pas comment on dit en français, un chou. Hein. Une variété de chou. Et direction la cuisine. Ça va les cas. Tu arrives. Uh, jam, jam. jam. Yes. Alors Jam, vous le reconnaissez peut-être, c'est le frère de Oil. Oil et sa famille, vous les connaissez tous. Vous avez ici la maman de Kun Oil, ça va Deka. Ça va Deka. Et vous avez ici le papa de Kun Oil, ça va Deka. Donc c'est une famille que vous connaissez parce que pendant le Covid, il s'était lancé pour s'en sortir avec une activité de livraison de cow soy à domicile. Donc c'est une petite famille qui fait des plats vraiment délicieux et qui s'est installée ici il y a à peu près un mois. Bête non tu as mon chileo, Tini Ah, yes. Voilà, ils ont ouvert à peu près un, il y a un mois en arrière. Et bien on va regarder un petit peu la cuisson de nos plats. Voilà, voilà, ah voilà, remember Rujak. Voilà, elle est en train de préparer les, les légumes. Morning glory. Morning, morning glory. Yeah. Ok, elle est en train de préparer les morning glory. Euh, c'est les lises rondeaux en français. Et c'est aussi la chef de la cuisine. Ok. Ça va les cas Ah, très bien. Alors derrière la maison, ils sont en train de préparer un jardin euh, où ils vont faire pousser les légumes et les plantes aromatiques. C'est génial ça On va manger directement les produits du jardin. En plus c'est une famille qui est très attachée aux produits de qualité et no notamment les produits keto, la cuisine vegan. Donc ça va être un, un chouette lieu, les bons produits du jardin. Du Angna, c'est là Ok. Fresh vegetable, very good, good, good idea. Voilà, dans deux mois, ils auront leur propre, leur propre légumes dans le jardin. Kaponka. Le nom du restaurant, c'est Kruya Langban. Ça veut dire euh, Kruya Langban. Ça veut dire la cuisine derrière la maison. Voilà, c'est une cuisine familiale. Commencer le cow soy chicken kasu, cow soy au poulet, pas comment dire, revenu. Oh. 
Allez, on va faire sauter le poulet après l'avoir mis dans une mixture. Je pense que c'est de la maïzena. Ah voilà, on fait un panage en fait. Le poulet va être pané dans une sorte d'omelette. Ah, okay. C'est amusant parce que je j'essaie de placer mes quatre mots en taille et elle me répond en anglais. <rire> Alors je lui ai demandé ce qu'elle ajoutait du sucre. Alors c'est du, du sucre Coconut shaka mapao. Nam tam nam mapao. Et donc elle l'a ajouté dans la préparation de, de cao soy. Ça c'est pour le bouillon en fait qui est fait avec du lait de coco. Et pendant ce temps, le poulet est en train de frire. Si vous voulez la recette complète du kaosoi, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche ici. Donc j'avais tourné euh, pour expliquer un petit peu comment cette famille avait réussi à, à survivre au Covid. Vous verrez toutes les étapes de fabrication du kaosoi. Ici, vous voyez les différents condiments qui servent à être posés sur le kaosoi. Alors, il s'agit... Et voilà, le plat arrive. Donc ça, c'est le plat pour Jean-Loup. Kassou Kassou, ok. Alors, je reviens aux condiments. Euh, là, c'est du piment frit. Ici, ce sont des pâtes de, des pâtes de blé qui ont été frites. Ça, ça apporte le côté croustillant et ici on a de la, je crois que de la moutarde, ici de l'échalote et du citron vert. Et on va mettre un petit peu de tout ça sur le plat, de manière à manger ça avec des pâtes de blé que vous apercevez ici, qui sont dessous. Et le mélange sera à la fois doux, sucré et un petit peu croustillant grâce aux différents ingrédients qu'on ajoute ici. Voilà, là, il est en train de préparer mon plat et on va voir le service en salle. Et voilà, en Thaïlande, on sert les plats l'un après l'autre et je vous présente Jean-Loup et Mireille qui vont déguster avec moi et profiter de ce bon resto. Alors là, on est sur le poulet sauté avec du chou kale. Elle m'a demandé si je voulais épicer ou pas de chili, un peu d'eau pour avoir un petit peu de, de sucre. On en ajoute. Sante. Shoga. Ok. Un peu de sucre. Un petit peu de alors sauce soja. De la sauce à l'huître. Ça apporte des côtés un peu sucrés et épais de la sauce. Elle ajoute le kale. Et tout ça prend de super bonnes saveurs. C'est un plat qui se prépare en deux minutes quand tous les ingrédients sont prêts. C'est ultra rapide. Plat sauté au wok. Pendant ce temps-là, la maman a dressé l'assiette avec le riz. Son nati, c'est l'air C'est prêt en deux minutes. Kaponka vous n'aurez peut-être pas les odeurs de cuisson de la bonne cuisine taille, mais vous aurez toute la démarche de cette famille adorable. Le kaosoy, c'est un plat qui est mijoté longtemps, donc celui-ci, il est préparé le matin. Et là, il est bien sûr simplement réchauffé, sachant qu'on y met un, une belle, un beau morceau de poulet. Là, ça doit être une, un haut de cuisse. On y ajoute un petit peu de sucre. On met ça sur un lit de pâte fraîche, pâte de blé fraîche. Il y a notre cuisinière, Mekroa. Tam Ahan Kaosoi Kai. Aroi Mak. C'est bon C'est bon Ah, moule pas sa parole, c'est Mak elle parle français. Alors on y ajoute un peu d'herbe fraîche euh, dessus. Alors, je vois qu'il y a de la coriandre et du, de l'oignon frais. Voilà déjà la coriandre. 
Voilà, pendant ce temps, nous sommes tous servis. Voilà, en fait, euh, jean loup était sympa, il nous a attendu. Mireille, le caosoy, elle va mettre dessus donc les différents ingrédients qu'on a ici. Les pâtes frites, tu dois les mettre par-dessus. Ainsi que les ingrédients qui sont ici, c'est de la moutarde. En euh, saumure. En saumure, exactement. Et des, des échalotes. Non des échalotes et du citron vert. Et en fait, tu mets le tout, ça apporte un côté croquant et euh, le, un petit peu d'acidité avec euh, la moutarde. Oui. Ouais, voilà les amis, bon appétit Merci. Dans ce restaurant, les prix pratiqués sont vraiment imbattables puisqu'on vous propose du kaosoy au bœuf, au poulet, végétarien, à partir de 70 bahts. Il y a également des plats de nouilles sautées au poulet à 70 bahts, du pâte taille aux crevettes à 80 bahts. Si vous préférez le porc, eh bien vous aurez le kaosoy au porc. Il faut également un porc sauté à l'ail, du riz sauté aux crevettes goût tom yam, des plats de bœuf sautés, du riz frit et ici du porc croustillant, oh, ça ça doit être vraiment très bon. Voilà, vous voyez les gammes de prix sont vraiment très très raisonnables. Ils ont fait d'efforts pour végétaliser un petit peu la terrasse. Voilà, si vous avez envie d'un un expresso, bien servi. Joli. Je mettrai la localisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui arrivent de Beaubout, le restaurant se trouve juste après la station de service. Et si vous avez la flemme de vous déplacer, eh bien vous êtes sauvé parce que Food Panda pourra vous amener votre petit plat directement à domicile. Voilà. Monsieur repart avec du chaos soy, je reconnais le conditionnement. Voici les coordonnées de Cru à Langban et je mettrai bien sûr l'adresse GPS dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires. Cela aide l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Merci pour votre soutien pour mes vidéos. Bye bye